ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் சாப்டர் டூ நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் பார்ட் டென் இதில் ஸ்வீட்ஸ் அண்டு டூத் டீக்கே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம டூத்தினுடைய பார்ட்ஸை பார்த்துடலாம் டூத்தில் மேல் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌனு நமக்கு விசிபிளாக தெரிகிற பல்லனுடைய பகுதி தான் க்ரௌனு ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டு வேறு நம்ம பிளான்ட் எப்படி மண்ணில் பதிஞ்சிருக்குதோ தன்னோட வேறுனால அதே போல் இந்த பல்லனுடைய ரூட்டும் ஜா சாக்கெட்டில் அதாவது ஜா போனில் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இதுக்கு இடையில் இருக்கிற போர்ஷன் வந்து நெக்கு இப்போ நம்ம வந்து க்ரௌன் போர்ஷனில் இருக்கிற பார்ட்ஸை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏனாமல் பரிச்சிப்பி மேலே வெள்ளை கலரில் இருக்குது இது என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஒரு ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸு இது வந்து முத்தை எப்படி சிப்பி பாதுகாக்குதோ கவர் பண்ணி அதே போல் இது வந்து பல்ல வந்து பாதுகாக்கிற ஒரு பகுதியாக இருக்குது மேலே கேப் மாதிரி கவர் ஆகிருக்குது அது கீழே இருக்கிறது டென்டின் இதுவும் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஸ்டப் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பட்டு ஏனாமல் அளவுக்கு ஹார்டு கிடையாது அதுக்கடுத்து இருக்கிறது வந்து ப பல்ப் கேவிட்டி இதில் தான் வந்து கூழ் மாதிரி திரவம் இருக்கும் இது ஒரு சாஃப்ட்டு ஏரியா பல்லனுடைய சென்டரில் இருக்கிறது அடுத்து ஜிஞ்சிவா ஈரு இது வந்து பல்லையும் போனையும் சா சுற்றி இருக்குது அது பாதுகாக்கிறதும் இது தான் இது வந்து பல்லுக்கு வந்து லூப்ரிகேஷன் கொடுக்குது தேய்மான ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்தது வந்து ரூட் கேனல் பல்லனுடைய வேர்பகுதி கண்டினியூஸாக இருக்கிற வேர் பகுதி இதுக்கு பேர் பற்க ஆழ்வாயி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்ப் கேவிட்டியில் என்ன கூழ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கோ அதுதான் இதுலேயும் ஃபில் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம டூத் டீக்கேனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தா நம்ம சாதாரணமாக உடம்புல வந்து நல்ல பேக்டீரியாவும் இருக்குது மோசமான பேக்டீரியாவும் இருக்குது அதே போல் நம்ம மவுத்தில் வாய் பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேக்டீரியாஸ் பேக்டீரியாஸ் இருக்குது அது நார்மலாக எந்த கெடுதலும் பண்ணாது அதே நம்ம வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பல்ல வந்து ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணாமல் அதாவது அந்த வாய் ஃபுல்லாக அந்த புக்கல் கேவிட்டியை ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணாமல் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா மோசமான பேக்டீரியாவும் வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த மோசமான பேக்டீரியா என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபுட் பார்ட்டி நம்ம ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணலைன்னா வாயில் வந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் தங்கிடும் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற சுகரோட சேர்ந்து ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணணும்னா பல்லோட சேர்ந்து பல்ல டேமேஜ் பண்ணிடும் பல்லில் குழி உண்டாக்கும் இந்த மாதிரி சொத்தைகளை உண்டு பண்ணி பல்ல கம்ப்ளீட்டாக டீகாம்போஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஆசிட் அந்த ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால தான் பல் வந்து டேமேஜ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் வந்து டூத் டீகே இப்போ அந்த ஆசிடு ஆசிட் அப்படிங்கிறது எதனால் பல்ல டேமேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உணவுப் பொருள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அது வந்து செவன் இருக்கணும் நான் பிஹெச் அப்படிங்கிறது அமிலத்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை குறிக்கிறது அது ஜீரோலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் அதனுடைய ரேஞ்சு செவன் அப்படிங்கிறது சென்டர் பாயிண்ட் நியூட்ரலு ஸோ எந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எந்த உணவாக இருந்தாலும் அது வந்து அரௌண்டு செவன் இருந்துச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ காரத்தன்மையானாலும் அமிலத்தன்மையானாலும் அதனால் பாதிப்பு தான் உண்டு பண்ணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி அமில அமிலத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா அந்த அமிலம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ல டேமேஜ் பண்ணிடும் ஸோ அந்த அமிலத்தன்மை வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து பல்ல க்ளீன் பண்ணி பாதுகாத்துக்கணும் புக்கல் கேவிட்டியாக அதாவது எந்த ஃபுட்லேயுமே எக்ஸாக்டாக செவன் நியூட்ரல் பிஹெச் வச்சு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அதாவது அந்த ரேஞ்ச் அந்த பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு ஸ்லைட்லி அசிடிக்கு ஸ்லைட்லி பேசிக் இருக்கலாம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது டேமேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு மேலேயோ கீழேயோ பிஹெச் போயிடக்கூடாது நம்ம எடுத்துக்கிற சாப்பாட்டில் ஸோ அப்போ இது என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒழுங்காக வந்து பல்ல வந்து பராமரிக்கலன்னா அதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் பல்லு வலி வரும் சில டைமில் வந்து பல்லையே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டீகாம்போஸ் ஆகி பல்லையே எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் எது எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து எனாமலை பாதிக்கும் இந்த மாதிரி பல் ஒழுங்காக பராமரிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் ஏனாமல் மேல் போர்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த டென்டின் பகுதியை வந்து பாதிக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்ப் அந்த ரூட்டில் இருக்கிற பல்ப் அதை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ஏனாமலை பாதிக்கும்போது லைட்டாக வலி இருக்கும் அப்போவே வந்து கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பல்ப் அளவுக்கு வந்து டீகிரேட் ஆக விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டு
ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன ப்ரிகாசியஸ் மெசர்ஸ் எடுக்கலாம்னு அதாவது இந்த மாதிரி பல் வந்து டி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா பல் வந்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும் அதே போல் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் பல்லு கடையில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா டென்டல் ஃப்ளாஸ் அதாவது கயிறு மாதிரி இருக்கிற இந்த ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறது தான் அந்த ஃப்ளாஸு இதை வச்சு நம்ம பல் இடுக்கையெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்து எப்போ மேக்சிமம் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வாயை வந்து காகுள் பண்ணிடணும் கொப்புளிச்சிடணும் அதே போல் கையை வந்து அழுக்காவோ கை வாஷ் பண்ணாமலோ வாய்கிட்ட கொண்டு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி ப்ரிகாசியஸ் மெசேஜ் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம பல்ல பாதுகாத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த பகுதியினுடைய சமரியை பார்த்துடலாம் இந்த பகுதியில வந்து ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் டூத் டீக்கே பத்தி பார்த்தோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூத்தினுடைய பார்ட்ஸ் பார்த்தோம் டூத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பகுதி வெள்ளையாக இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் க்ரௌனு அதில் தான் வந்து அது வந்து அதில் தான் வந்து எனாமல் டென்டின் பல்பு கேவிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது எனாமல் அப்படிங்கிறது மேலே தெரிகிற ஒயிட் போர்ஷன் அதுதான் வந்து பல்ல கவர் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஹார்டாக இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது டென்டின் அது வந்து எனாமல் அளவுக்கு ஹார்டு கிடையாது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வந்து பல்பு கேவிட்டி பல்லுனுடைய சென்டர் பகுதி அதில் தான் வந்து இந்த பல்பு கூழ் இருக்கிறது ஸோ அதே போல் கீழ் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எப்படி வந்து மரம் வேறு நாள் வந்து நிலத்தில் பதிஞ்சிருக்குதோ அதே போல் அந்த ரூட்டு தான் வந்து ம பா ப வாய் பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஜாஸ் ஜா சாக்கெட்டுக்குள்ளே பதிஞ்சு பல்ல வந்து பாதுகாக்க கீழே உழுவாமல் பாதுகாக்குது ஸோ அந்த ரூட்டில் இருக்கிற கால்வாய் ரூட் கேனலாம் ரூ கேனல்லையும் அந்த அந்த பல்பு தான் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற பகுதி நெக் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் நம்ம பல்லு எப்படி டீக்கே ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல எப்படி நல்ல பேக்டீரியா மோசமான பேக்டீரியா இருக்க மாதிரி நம்ம வாயிலையும் இருக்குது அந்த நார்மலாக வந்து அந்த பேக்டீரியாஸ் வந்து எந்த கெடுதலும் பண்ணாது அதே வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஒழுங்காக வாஷ் பண்ணாமல் வாயில் தங்க விட்டுட்டோம்னா மோசமான பேக்டீரியாவும் வளர ஆரம்பிக்கும் அது அந்த ஃபுட்டில் இருக்கிற சுகரோட சேர்ந்து ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆசிடு தான் வந்து பல்ல வந்து டீகாம்போஸ் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்லு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒழுங்காக ப்ரஷ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் அதே போல் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒழுங்காக வாஷ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் அதாவது டென்டல் ஃப்ளாஸ் த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிற அந்த ஃப்ளாஸை வச்சு பல்லு இடுக்கு கடையில் இருக்கிற சாப்பாட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் பாதுகாத்துக்கலாம் அதே போல் வந்து கையை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் கை சுத்தம் இல்லாத கையை வாய்ப்பகுதிக்கு கொண்டுட்டு போகக்கூடாது இதன் மூலயமா நம்ம பல்ல வந்து டேமேஜ் ஆகாம பாதுகாக்கலாம் பராமரிக்கிறது மூலமா நவ் வி கேம் டு தி எண்ட் ஆஃப் பார்ட் டென் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் இதனுடைய கண்டினியூட்டியை அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்